கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் தனி லேயரு இப்போ இந்த தனி லேயர் வந்து கரெக்ஷன் பண்ணுறோம் கலர் கரெக்ஷன் கிடையாது இது பேர் இது இப்போ வந்து ஃபோட்டோ கரெக்ஷன் பண்ணுறதுதான் கலர் கரெக்ஷன் வந்து இன்னொன்று வரும் ஃபோட்டோனா இப்போ வந்து ஹைலைட் ஹை இந்த ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக ஹைலைட் வந்துருக்கு லைட்டிங் ஒன் சைடு ஒயிட் வந்து சன்லைட் லைட்டிங் தான் விஷயம் லைட்டிங் தான் இந்த பக்கம் வந்துருக்கு இந்த பக்கம் டார்க் அப்போ நம்ம ஹேர் வரையதாக இருந்தாலும் இந்த பக்கம் தான் நம்ம வரைய வேண்டியதாக இருக்கும் இதான் இந்த மாதிரி டார்க் வந்து மறைஞ்சிருக்கும் மேக்ஸிமம் நமக்கு ஒரு இது இந்த ஹைலைட் அதிகமாக இருக்குன்னா குறைச்சிக்கலாம் கம்மியாக இருந்தாலும் குறைச்சிக்கலாம் இப்போது இந்த ஃபோட்டோ இமேஜ் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஆனால் இப்போ கட் பண்ண பிறகு சைஸ்னு போகணும் இந்த ஒரு சைஸ் ஃபோட்டோ ஒரு சைஸ் வந்து என்ன சைஸ்னா நார்மலாக இப்படி இருக்குது ஃபிஃப்டி சைஸ் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு டூ ஃபிஃப்டி வச்சுக்கணும் இல்லை த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் வச்சுக்கணும் உங்களோட சைஸ்லாம் இங்கே ஒரு ஃபிஃப்டின் டுவெண்ட்டி நம்ம எதாவது வச்சுக்கலாம் நான் ஒரு டுவெண்ட்டி வச்சுக்கேன் ஒர்க் பண்ணுறது போதுமான டுவெண்ட்டி வச்சுக்கேன் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஜூம் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறேன் ஃபிஃப்டின் டூ டுவெண்ட்டி அது வச்சுங்க டூ ஃபிஃப்டி டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வச்சுக்கோங்க அவங்களோட சைஸ் பொறுத்துருக்கு நெக்ஸ்ட் கலர் கரெக்ஷன் சொன்னோம் ஆல்ட் ஐஎஸ்சி ஷார்ட் கட் பிரைட்னஸ் கண்டஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி இல்லாமல் இந்த இமேஜில் போய்ட்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லாம் பிரைட்னஸ் கண்டஸ் எடுத்துக்கலாம் அடுத்து இந்த பிரைட்னஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக தீர்த்து இருக்குது நல்லா ஜூம் வச்சுங்க கரெக்ஷன் ஆகும்போது பிரைட்னஸ் அதிகமாக தீர்த்து அதனால் லைட்டாக நான் என்னால் பிரைட்னஸ் குறைக்கிறேன் கான்ட்ரஸ்ட் ஏற்றுறேன் அப்போ லைட்டாக இது எனக்கு போதுமான தான் இருக்குது ரொம்ப ஓவராக இருக்கிற கம்மியாக இருந்தால் கலர் கரெக்ஷனில் வந்து அதிகமாக ஒர்க்கு இது இந்த ஃபோட்டோ நமக்கு இருக்காது மேக்ஸிமம் நார்மலாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் கலர் கரெக்ஷன் வந்து லேடிஸ் ஃபோட்டோ அனுப்பும் போது கலர் ரெண்டும் ரெண்டு மூணு நாலு கலர்லாம் இங்கே சேர்ந்து அவங்களுக்கு தேவையான ஸ்கின் டோன் கலர் இந்த இந்த ஏரியாவில் வந்து பிங்க் கலர் வரும் உலகத்தில் பிங்க் கலர் வரும் அப்புறம் ஹேர் போடுவாங்க இவங்களுக்கு மூணு மட்டும் தான் முடிச்சோம் இப்போ இவங்களுக்கு கலர் கரெக்ஷன் பண்ணும்போது ஸ்மஜ்ஜு பண்ணுறது கூட ப்ரைட் ட்ரெஸ் கண்டஸ் கட்ட வச்சு நெக்ஸ்ட் அதோட இது கலர் பேலன்ஸ் கண்ட்ரோல் பி போட்டு லைட்டாக எவ்வளோ எடுத்துனோம் லைட்டாக ரெட் ஏற்றி பார்த்தீங்க ஸ்மஜின் வந்து ஸ்ட்ரென்த் நான் ஏடி வச்சிருக்கலாம் ஆக்சுவலாக ஏடிங்கிறது வந்து சும்மா நூறு வச்சால் நமக்கு தான் சிஸ்டி வச்சோம் நம்ம கட்டுரை பண்ணுறது அந்த பெண் தான் பெண் பிஷா அதனால் நமக்கு எது வேணா இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு செட்டிங்ஸ் எஃப்ஐ ஃபோட்டோ கரெக்ஷன் ஒர்க் முடிஞ்சு ஸ்மெஜ் பண்ண போகிறோம் ஸ்மெஜ் பண்ணுறது முன்னே நம்ம பண்ண வேண்டிய இருக்கு ப்ரெஷ் ஒரு செட்டிங்ஸ் ப்ரெஷ் செட்டிங்ஸ் நான் என்ன பண்ணுறேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மட்டும் தான் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் ஷெப் டைனமுக்கு எதுவும் ஆன் பண்ணல ட்ரான்ஸ்ஃபர் மட்டும் தான் இப்போ இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆன் பண்ணுறது என்னென்னா நார்மலாக ஒர்க் பண்ணால் ஹையாக ஒர்க் ஆகும் மோசம் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆன் பண்ணால் பெண் ப்ரெஷரோட ஒர்க் பண்ண மாதிரி ப்ரெஷ் பண்ணால் ப்ரெஷ் ஆகும் டார்க் ஆகும் லைட்டாக ஒர்க் பண்ணால் லைட் ஒர்க் ஆகும் அதுதான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது அதுக்கு தான் யூஸ் ஆகுது இது இது ஆனில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ரெஷ் ட்ரிப் இருந்தோம் இங்கே ஸ்பேஸிங் உங்களுக்கு அடிக்கடி சொல்லுவாங்க இது ஸ்பேஸிங் ஆன் ஆஃபும் இது என்ன இது என்னன்னு தெரிஞ்சு தெரிஞ்சாலும் அது போகும் ஸ்பேஸிங்கிறது இந்த டிக்கு ஆனில் இங்கே ஒன்றில் இருந்தால் இங்கே பாருங்கள் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது எப்படின்னா இந்த இந்த கார்னர் வந்து எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த இடத்துல நான் இங்கே ஒர்க் பண்ணால் இந்த இந்த போர்டு இது வரைக்கும் வரணும் அப்போ லாங்காக அப்படி ஒர்க் பண்ணணும் ஷார்ட்டை புரியுமா சொல்கிறோம் அதை லாங்காக அப்படி ஒர்க் பண்ணால் கண்டிப்பாக இந்த திக்கு ஆன் வச்சுக்கணும் அங்கே யூஸ் ஆகும் லாங் ஒர்க்கு திக்கே எடுத்துட்டீங்கன்னா இங்கே ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்படி இங்கே ஒர்க் பண்ணுவோம் எடுத்து எடுத்து ஒர்க் பண்ணுவோம் அதுக்கு ஒர்க் பண்ணுவோம் இப்போ எப்படி புரியுது மாதிரினா ஷார்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு திக்கு தேவையில்லை லாங் ஒர்க் பண்ணும்போது டிக்கு தேவை இது மட்டும் தான் யூஸ் ஆகும் அப்போ லாங் ஒர்க் எங்கே டிக்கு தேவைப்படும் இங்கே வரும் முடி வரையிறதுக்கு அது மாதிரி விஷயத்துக்கு தேவைப்படும் அது அது இங்கே உங்களுக்கு தெரியும் எக்ஸாம்பிள் தெரியும் இந்த டாக்டர் தெரியும் பாரு இதுதான் விஷயம் இப்போ நமக்கு வந்து தேவையில்லை இது நமக்கு இது போதும் இது என்னோடய ப்ரெஷ்ஷு உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் இருக்கா அவங்களே இந்த ப்ரெஷ் இந்த ப்ரெஷ் அந்த செட்டை வந்து கொடுத்துறதா எடுத்துருவாங்க இந்த ப்ரெஷ் இதில் கொடுத்து உள்ள வரும் எல்லாமே நான் வச்சுருப்பேன் அது என்ன நம்ம இருக்குது இந்த ஒரு ப்ரெஷ் மட்டும் தான் அதிகமாக எல்லா ப்ரெஷ் மட்டும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறது ட்ரான்ஸ்ஃபர் அ
இப்படி வச்சா ஒன்றுமே தெரியாது அதை கண்டிந்து என்ன அந்த இடத்துல நான் ஸ்டார்டிங் சும்மா லைட்டாக ப்ரெஷ் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த லைன் நீங்கள் வந்து கரெக்ட் பண்ணிடணும் அது வந்து நம்மளுக்கு தெரிய பார்த்தோம்னா சும்மா லைட்டாக இது வந்து ப்ரெஷ் ப்ரெஷர் கொடுக்கறது சும்மா நம்ம ஒரு அவுட் லைன் பென்சில் லைன் போனாங்களா அது மாதிரி போட்டுக்குன்னா உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ண கட்டாக இருக்கும் இங்கேயும் அதே மாதிரி சும்மா லைட்டாக இதெல்லாம் ப்ரெஷரே கிடையாது அப்புறம் இந்த லைனிங் இருக்குது ரொம்ப பெருசா வச்சுக்கூட பிரஷ் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏன்னா இதுக்கு மேல அதாவது இந்த ஏரியாவுக்கு இந்த ஏரியாவுக்கு மேல போனா அது வேற ஏரியா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் பிரஷ் வச்சுக்கணும் பிரஷ் இப்ப வந்து நான் நினைச்சேன்னா இப்ப பெருசா வச்சு பண்ணா அந்த மேல இருக்கு டேமேஜ் ஆகும் அதுக்காக அதை சைஸ் குறைச்சிக்கணும் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் இங்கே ஆரம்பிச்சோம்னா உடனே இப்படியே இப்படியே இப்படி போயிட்டே இருக்கூடு இங்கே ஆரம்பிச்சோம்னா அது இந்த பக்கம் வரும் ஒரு விஷயம் ஆரம்பிச்சா கீழே இருந்து ஆரம்பிக்கணா கீழே ஒர்க் பண்ணிட்டு மேலே ஆரம்பிக்கணும் மேலே ஆரம்பிச்ச பிறகு தான் சென்டர் ரெண்டு வச்சு மறிச்சிட்டாங்க லெஃப்ட்டு ரைட் அப்புறம் சென்டர் சென்டர் ஏன் வரணும் சென்டர் லெஃப்ட்டு ரைட்டை மறிச்சு பண்ணுறதுக்காக எங்கே ஆரம்பிச்சோம் தெரியக்கூடாது அதுக்காக தெரியக்கூடாதுல அப்படி தான் இருக்கும் அப்படியே சும்மா அந்த இடத்துல ரவுண்ட் பண்ணுறாங்க ரவுண்ட் பண்ணால் மிக்ஸ் ஆகும் இந்த பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணிங்க இந்த ஸ்மெல் சொல்ல மாட்டாங்க இப்படி ரவுண்ட் ரவுண்டு இது எப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக இருக்கும் பொறுமையாக ஃபஸ்ட்டு எங்கே என்ன இருக்கோ அது ஒர்க்கு சும்மா பண்ணிட்டு இப்போ நான் பண்ணும் லைட்டாக ஸ்மெஷு ப்ரெஷ் வச்சு இது வாஷ் பண்ண முடியும் என்ன அந்த கலர் கழிச்சிட்டோம் கலைச்ச பிறகு வாஷ் பண்ணால் உங்களுக்கு அந்த கர்வ் கிடைக்கும் ப்ரெஷர்லாம் அது இம்மா இல்லை சும்மா லைட்டாக தான் ஆனால் கலர் எல்லா கலரும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது அங்கே என்ன கலர் இருக்கோ அந்த கலர் அப்படியே மீடியம் ஷேப்புக்காக தான் பண்ணிக்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க சும்மா டச் பண்ணி டச் பண்ணி தான் இருக்கிறேன் ஃபைனலாக தான் அது மறுபடியும் பண்ணும் போது பெருசாக பெஷ் பெருசாக வச்சு வாஷ் பண்ணும் இப்போ இந்த ஏரியா மட்டும் அப்படியே என்ன பண்ணுவோம் கீழே இருக்கிற ஏரியா கரெக்ட் பண்ணுவோம் இது நம்ம என்ன லைனிங் போட்டோம் சும்மா அங்கே இருக்கிறது என்ன இருக்குது அந்த கலர் அங்கே அங்கேயே வச்சுருக்கணும் இந்த ரவுண்டு இந்த மாடலை வந்து நான் தான் ஆக்சிஸ் அவர் பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு ஹைலைட் ஆகும் அது தனியாக உங்களுக்கு பேட்ச் இருக்குமா தெரியும் நல்லாயிருக்கும் அப்படி ஃபஸ்ட்டு அந்த ரவுண்டு ஆரம்பித்து அப்படி இது வந்தீங்கன்னா அடுத்த வாக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்டார்டிங் அப்போ தேய்ச்சி இருந்தால் நல்லா இருக்காது முக்கியமான விஷயம் ஒரே இடத்துல ஒர்க் பண்ணக்கூடாது அந்த ஏரியா சுற்றி ஒர்க் பண்ணாதான் தான் அந்த பேட்ச் ஒர்க்லேருந்து வெளில வரும்போது நீ ஃபினிஷிங் கிடைக்கும் இங்கே லைட் கலர் என்ன இருக்கோ அந்த லைட் கலர் தான் இங்கே எல்லாத்தையும் இது தொடரும் இந்த இடத்துல ரொம்ப பண்ணும் அந்த மூக்குக்கும் கண்ணத்துக்கும் லைட் கலர் என்ன அந்த லைட் கலர் இழுத்து இருக்கும் அப்படியே மொத்தம் இருக்கும் அப்படியே அதுக்கும் இருக்கும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கு அது கீழே கிற ஏரியா டச் பண்ணக்கூடாது அது மேலே அது மட்டும் இருந்துச்சு எம்டி நேர் தப்பனாலும் நம்ம டெலிவரி பண்ணிக்கலாம் கிளியர் பண்ணிக்கலாம்
இந்த லைட்டாக இருக்குல்ல அந்த கலர் ஏன் மேலே இருக்குன்னா அந்த ஷேப் தெரியுது நம்ம லைனிங் அப்போ தான் தெளிவாக வெளில வரும் எப்போ ஒரு டார்க் இருக்குன்னா அந்த பக்கத்தில் லைட் கலர் இருந்தால் தான் அந்த டார்க்காக இருக்கிறதாவது வெளில வரும் சும்மா அந்த டார்க் கலர் இருக்கு அதை லைட்டாக லைன் போட்டு இது பெரிய ஏரியா சும்மா அப்படி ரவுண்ட் ரவுண்டாக பண்ணிங்கன்னா கீழே இருந்தால் மூணு மேலே தான் இருக்குது இப்போ கீழே இருந்தால் ஆமாம் இது கீழே இருந்து அப்போ தான் வந்து கீழே வந்து எனக்கு கீழே வந்து ஏரிஸ் கண்ணாது இங்கே ஒரு க இங்கே ஒரு கலர் வரும் இங்கே மாறும் இங்கே மாறும் அதனால் எங்கே இருக்கு பார்த்துட்டு போகிற கண்ணத்து இருக்கிற மட்டும் போகலாம் இப்போ நான் சும் அவுட்டில் வச்சு பண்ணுவேன் சரி எனக்கு ஏரியா போயிடுச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி சும்மா ஒரு லைட்டாக இருந்தால் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து மஜியாக பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்ன ரவுண்ட் ரவுண்டாக போய் வச்சு வச்சுருக்கேன்ல அது மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு யாரும் போகிற சொல்ல மாட்டாங்க இது பண்ணிட்டுன்னா வச்சுக்கேன் நீ ஒர்க்கு லைட்டு நான் அவர் பண்ணிவிட்டு சும்மா இது மட்டும் நான் இருந்தோம் இல்லை ஒரு என்ன ப்ரெஷர் பண்ணணும் எங்கே தெரியுது சும்மா லைட்டாக அது கண்ணம் ஷேப் இருக்குல்ல அதுக்கேற்ற மாதிரி போய் வச்சு லைட்டாக இதான் ப்ளஸ் பாயிண்டாக இருக்கும் கலச்சு வர ஏற்கனவே எல்லா இடத்துலையும் நான் பண்ணலாம் இது ஈஸியாக இருக்கணும் ஒர்க் பண்ணும்போது ஏன்னா அந்தந்த கலர் அங்கே நீ நிற்கும் அது ரவுண்ட் பண்ண நீ இவ எல்லாத்தையும் தேய்ச்சிட்டுனா அது இவ பண்ணிட்டு இல்லை இப்போ பண்ணு ப்ரெஷர் மூமெண்ட்டும் பாரு தெரியும் இங்கே ஒர்க் பண்ணுறேன் அங்கே ஒர்க் பண்ணுறேன் அங்கே ஒர்க் பண்ணுறேன் இங்கே ஒர்க் பண்ணுறேன் லாஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணுறேன் அப்போ தான் அந்த கலர் வந்து இங்கே இருக்கிற கலர் மேலே போகுது மேலே இருக்கிற வருது அங்கங்கே இருக்கிற கலர் அங்கங்கே இருக்கணும் ஆனால் ஜாயிண்ட் ஆகுது தெரிய வருது எந்த இடத்துல அப்படி தெரியாமல் இருந்தால் மட்டும் தான் அந்த ஃபினிஷிங் தெரியும் உனக்கு ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த ஃபோட்டோ உனக்கு இமேஜ் உங்கள் மனசில் ஏறினே இருக்கும் ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல பண்ணும்போது இந்த ஹைலைட்டாக இருக்குல்ல இங்கே ஒயிட்டாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது இந்த இடத்துல மட்டும் நினச்சி பண்ணுவோம் ஒரு ஷிப் சின்னவுக்கு பெண்ட் கொடுத்துங்க இங்கே எங்கே போதும் ஒரு எச்சு இது இருக்கு வருது இதில் ஆரம்பிக்கு அங்கேருந்து இதில் எனக்கு வருது வரும் இது வைக்கிறோம் இது அந்த மார்க்கி அப்படியே அதில் கட் ஆல்ட்ரு சிஸ்ட்டு தெரியும் <laughs> அதை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைன் தான் இது ஏன் அப்போ தான் அந்த படம் வெளில வரும் அடுத்து இந்த தச்சிங் இருக்கு எந்த தப்பு போனாலும் அந்த தச்சிலாம் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஸ்மஜ்ஜு மட்டும் கரெக்டாக பண்ணிக்கணும் கலரே வைக்கலாம் ஸ்மஜ் சூப்பராக சொல்லுவாங்க கலர் வச்சோன்னா சூப்பராக இருக்கணும் ஆனால் நீங்கள் ஸ்மஜ் மட்டும் கலர் வச்சு வீணாக்கிட்டோம்னா
ஸ்மஜி சைட்ல பா நீ என்ன தான் கடை வச்சா நல்லா இருக்கணும் சுமாவுக்குள்ள வந்து இந்த இடத்துல ஏன் நம்ம கற்பனை ஒர்க் பண்றோம்னா லைட் இருக்குது ஒயிட்டு ஒயிட் கிட்ட நம்ம என்ன ஒர்க் பண்ணாலும் தெரியாது இங்கெல்லாம் நம்ம டார்க் லைட் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்காக தான் கட் பண்ணி போனால் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணுறது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அர்த்தம் <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> இது மாதிரி ஒர்க் பண்ணி பாருங்க இந்த மாடல் நான் சொல்றேன் நீ அப்படியே ஒர்க் பண்ணாம கொஞ்சம் லைட்டா காட்டிட்டு அதாவது அதை கலச்சுட்டு ஒர்க் பண்ணுது நான் ரவுண்ட் மாதிரி சொல்ல கலச்சுட்டு ஒர்க் பண்ணி பாரு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் லைட்டா மாதிரி தெரிஞ்சுன்னா ஒரு விஷயம் பண்ண மாட்டான் கொஞ்சம் ஷிஃப்டி எஃப் சிக்ஸ் நம்ம சரி பண்ண உடனே டூ இதுக்கு வச்சு டூ வச்சு கட்டாது ரெண்டு இது மட்டும் நம்ம நீங்க ஃபோட்டோ ஒர்க் பண்ணும்போது டூ வச்சு கட்டாது இந்த பக்கம் ஒயிட்டாக இருக்கு ஒன்றும் தெரியாது ரிசல்ட் இப்போ நம்ம பண்ணது ஆமாம் அது எடுத்த பிறகு தெரியும் நம்ம என்ன ஒரு பணம் இங்க நான் எதுவும் ஒர்க் பண்ணது எப்படி இருக்குது மறுபடியும் அதுக்கு லைன் போட்டோம் அது காரணம் மட்டும் தான் எடுத்து போறேன் இப்ப நான் பண்ற ஒர்க்கு தான் போட்டோக்க ஒர்க்காடு பாக்குறதுக்கு ஒரு தெரியாது ஆனா எடுக்கும் போது தெரியும் தேவையான <laughs> <laughs> <laughs> இ 
இதுலேயே ஹைலைட் பண்ணால் இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு டாட்டு வச்சு நம்ம அவ்வளோ இருக்குது அதை ப்ளஸ் பண்ணால் ஒரு ஹைலைட் வரும் தெரியல ஆ அது வந்து பண்ணலாம் அப்போ இங்கே இந்த இடத்துல பண்ணலாம் அந்த அது ஏற்ற லைட் லைட்டாக லைட்டாக அழுத்த நம்ம அந்தளவுக்கு நல்லா பண்ணுவோம் இப்போ இந்த ஸ்பெஜ் வந்து இதுக்கு ஒரு பெண் பொருள் எடுத்து தெரியும் <laughs> <laughs> பிளர்ராக தெரியும் நம்ம புதுசாக கட் பண்ண மாதிரி தெரியாது ஆனால் ஒர்க்கு தெரியும் இங்கே நோஸ் ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆச்சு அது ஒரு ஏரியா கண்டு பாம் பென்ட்ரு வச்சுங்க லேடிஸ் ஒர்க் பண்ணுது அப்போ வந்து நல்லாயிருக்கும் பென்ட்ரு இல்லாமல் பண்ணலாம் பட் அது இருந்தால் சேஃப்டி எல்லாத்தையுமே <laughs> <laughs> <laughs> ரெண்டு கலர் மேல லைட்டு கேட்டா இருக்கு அதனால கீழே பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சும்மா தெரியும் அவ்வளோதான் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஐ ஆப்போசிட்டு இப்போ உங்களுக்கு ஒரு இங்கே ஸ்மெஜ் பண்ணோம் அவுட்டு ஒர்க்குது கண்டு நம்ம ஃபீல் பண்ணிக்கணும் கொஞ்சம் அவுட்டாக இருந்தால் இப்போ ஒரு பிரஷ் ஒன்று சொல்கிறேன் பிரஷ் டூலில் மிக்சர் பிரஷ் ஒன்று இருக்கும் தெரியுமா எருவர் இது பிரஷ் நார்மல் மிக்சர் பிரஷ் இருக்கும் அதோட அது யூஸ் பண்ண கற்றுங்க அது யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி தான் காலம் வரும் இந்த காலம் என்னான்னு நான் சொல்கிறேன் இந்த மிக்சர் பிரஷ் வந்து மூணு வருக்கும் போனோம் அதுக்காக அந்த இது ஏன்னா இப்போ அந்த லைனு தெரியுங்கிறதுக்காக புருவத்துக்கு கண்ணு புருவத்துக்கு மேலே அந்த இது இருக்குது அது காட்டணும் லேடிஸ் கண்டிப்பாக அதனால தான் இது இப்போ அந்த கலரோடு வருது அந்த கலர் இருக்கணும்ல இது வந்து ஸ்மெட்டி டூல் வச்சு நீ கஷ்டப்படுறத விட பென் டூல் வச்சு கட் பண்ணிட்டு நீங்கள் இப்படி போட்டுக்கலாம் பென் டூல் இல்லாமல் பண்ணலாம் பென் டூல் இல்லாமல் நாலு ஜென்ஸ் மெஜ் பண்ணும்போது அது எப்படி சொல்லணும் அதில் தெரியும் இப்போ அந்த கலர் அது கலரோட வந்துடும் முடிஞ்சிச்சு இப்போ கண்ட்ரோல் டீ எடுத்துகிட்டேன் அந்த கலர் வேறு கொண்டு இப்போ கலர் மாதிரி அப்படி இது உட்காந்தோம்னா நம்ம மறுபடியும் நம்ம ஸ்பெஞ்சு டூர் எடுத்து அது நம்ம வச்ச மாதிரி தெரியக்கூடாதுங்க இந்த ஏரியாவில் ஸ்பெஞ்சு பண்ணும் இந்த ஏரியா எப்பவுமே இப்படி தான் வரும் இது ஒரு ஜாயின் பண்ண மாதிரி அது தனியாக இருக்கும் இதை தூக்கி அப்படி ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா அது ஸ்பெஞ்சு பண்ணும்போது அது கலர் வெயிட் ஆகும் அந்த ஸ்பெஞ்சு பண்ணும்போது அந்த அந்த லைனிங் எப்படி வரா நார்மலாகவே அது ஒரு தெரியாது தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஏரியாவுக்கு கரெக்ட் பண்ணோம் அந்த ஷேப் தெரியும் பென் டூல் இருக்கும் கரெக்டாக அந்த எஜ்ஜு இருக்கும் அதிகமாக போகிற அது என்ன இருக்கோ அது என்ன அவ்வளோதான் வெளியில் மட்டும் அப்படி இங்கே வருது செலக்ட் பண்ணுறேன் 
şu TLC sistemi de tutmacı çoktan. Ama da lining var da first correct mi yerler ha? Lining var da erken ha? Lining yerler de ha? Mişe yapmıyor ha? Adı kapalı bir uyla bir lining adı bir lining yerler ha? Anda kanlar ha? Center ne yapıyor ha? Center ne yapana da lining. İngilizce ne yapıyor ha? Bishan ha? Çıpa katpara ya da ha? Bu idi mutter da ha? Point var ha? Orada anlar ha? Adı set ha? Time ne sır? İpo control shift ha? İpo da abe out ha? Apa sır? Anda dark ha? Lining yerler ha? Anda lining ha? Anda dark ha? Mal eser boyutu lining yerler ha? Apa da lining yerler ha? आधा डिकॉन, आधा वाले दिक्कत पुनो आधा यहाँ पाँच, शेप पुनो बोले, इंगे आप बोल सकते हैं कंडी पर लाइटिंग करा था, इंगे लाइटिंग, इंगे इधर का लाइट है, अब ये तो इतना, ये बोल कंडी ठीक है ना, और अगर कोर शेप पुन दो, ये पर हम वर्क पढ़ रहे थे, स्मैजी पढ़ रहे हैं क्या, इंगे ये कंप्यूटर Ibu ad pakat lepas pun, saya nak kerjakan baik pentu kerja pun, tapi teruk ada, abis lighter buat mana, abis shape tu, semua abis kalau cuci dalam pun juga beri, dalam tu jis. Abis ni bula, kami ni dah semua ni ni, kau ni apa? Pondo work pas lah. Ini adalah naik easy aja sebab jangan ada halen class ni. Oh, halen class pun orang ni lah. Ini entah class ni. Speed tu pelan patah nak tuh deh. Abang ni light up word number. Word nak ada word ke ada reach number. Abang ini tu dah tuh juga. Kalau itu na, tiri ada anda value. Shape. Kamu war ada nama adem workshop terma. Tengah pata. Adem lah ini ramu war kerja tiri mana semua lighta word tiu ti. Kalau china adem marah juga. Kamu kah dah nak kah lighta mas. Next. Ini area mana jisih? Ini area kau mana? Nada tu. Cuma dah out di mana orang murci tu, ni kopi ada, pesta tu kan. Dan bersih ini saya buat macam mana? Cuma light touch macam mana? Light touch. Masih cina mana? Rotate pernah. Bersih. Ada juga orang di mana? Buat dia. Yang dah lalu tiga ramuan dalam tu bersih ni. Kira tu, orang itu melayan baru bot kira ni tu boleh jangan. Ini adalah bismal itu seperti orang tak mixnya. Ini macam orang waktu maru tu terus lah guna na. Ini tak kandu usia pura. Lain ama. हर वक्त चुमावे हर कन्या मंडी के नहीं नहीं इधर के इनके पहले में स्मैच पड़ना लात में स्मैच पड़ने तो तां आधी मार पड़ने तो वक्त मलाइट टा ओके ये डिस्टर्ब करता है इंप्री इन्होंने थ्री डर बच्चे पर कोर करवाए इधर हमारे वारे नंबर में आह आना है स्मैच अब उन्हें देर है वो नंबर तेरी 
அடுத்தது பெண்பூர் வச்சுக்கோம் முக்கியமான ஒரு பேர் கண் இங்கே என்ன ஒயிட் இருக்கோ அதை மட்டும் தான் இருக்க முடியும் இந்த ஒயிட்லேருந்து கற்பனையாக தான் இருக்கணும் அதில் ஒன்றும் விஷயம் இல்லை பட் ஆனால் நமக்கு இதான் மெயின் இப்போ உள்ள போட்டோம் நான் வந்து ஒரு கலர் வைக்கணும்னு நான் சொன்னேன் அது வந்து இதை வச்சு கண்ணுக்கு நான் வச்சு கலர் இந்த கலர் வச்சுன்னா கண்ணுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஒரு லைட் ப்ளூ மாதிரி அப்போ நான் கண்ணு கலர் வைக்கணும்னா ப்ரெஷ் வந்து இருக்கும் நம்ம இந்த விஷயத்து நான் மிக்சர் மிக்சர் விஷயத்து அந்த கலர் அது உள்ளது அப்படியே லாஸ்ட் நிறுத்திட்டேன் அது மேலே போகிறேன் இப்போ மே ஃபுல்லாக பிளாக்கு தான் அந்த பிளாக்கில் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஆகி போட்டு அவுட்டரில் ஃபுல்லாக பிளாக் இருக்குல்ல ஃபிளக்ஸ் போட்டு ஐ அதான் ஆப்போசிட்டு ஸ்மஜிட்டு தான் இருக்கா இங்கே தான் எல்லாம் பிளாக்காக இருக்கும் நம்மளால ஸ்மஜ் பண்ண தெரிய இடத்துல அப்படியே வச்சு அப்படியே ஷேர் பண்ணால ஸ்மஜ் அதில் அப்படி தேய்ச்சி ஸ்டேட் வந்துடணும் நாங்கள் போய் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணி நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறது இன்னும் ஒர்க் இல்லை கரெக்டான <laughs> ஒரு <laughs> அந்த இடத்துல அது லைட்டாக நம்ம இந்த ஸ்கின் கலர் லைட்டாக வந்து லைட்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டோம்னா அது கலர் மாறி இது ஒன் சைட் முடிஞ்சிச்சு இப்போது லிப்பு ஆ கண்டிப்பாக லேடிஸ் லிப்னா கண்டிப்பாக லைன் போட்டால் பெண்ட் விடுறதுங்க கொஞ்சம் டேமேஜான போட்ட போ ஸ்டார்டிங் பார்த்து மேலே பார்த்துட்டு கீழே பார்க்காம கட்சி
போட்டாங்க <laughs> தெரியும் <laughs> Thank you. 
லைட்டாக தான் வச்சு பண்ணிட்டு அந்த ரவுண்டோட வச்சிடலாம் அதை நம்ம லைட்டாக கட்டி விட்டுட்டு மறைக்கிறோம் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் கேயும் மேக்ஸிமம் மூணு கருவி ரவுண்டு போட்டிங்கன்னா தான் கலர் ஆகாது என்ன இருக்கு தெரியும் ரவுண்டில் கலர் ஆகுது கூட ரெண்டு வந்து பிடிச்சி வரும் இப்போ பேசுவாங்க இந்த மொதல் இப்போ ரவுண்ட் போட்டு மாட்டலாம் என்னென்ன சிதறு பண்ணுவாங்க சரி படத்துல வெளில போகலாம் சரி பண்ணி கீழே பிடிச்சிருக்கேன் லைட்டிங் மட கரெக்டாக பண்ணுவாங்க இங்கே சேம் அந்த பென் தொடர்த்து
कंट्रोल्ड एंड अगर आप उसको कटिंगेडोर अरे पलेटा कट पना मैं क्या करूँ स्पंजी जो होते हैं अब बटवो ये आईडी का पना पना
ஃபஸ்ட் பவர் கட் பண்ணி ஒர்க் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா கரெக்ட் பண்ணும்போது நேச்சுரலாக ஒர்க் பண்ண மாதிரி தெரியும் அந்த ஒயிட் இருக்கையாக செலக்ட் பண்ணி இந்த ஒயிட் இருக்கையாக கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணுவோம் இது எழுதி திரும்ப உங்களுக்கு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மாறும் அதனால் தப்பு இருக்கு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு ஐ ஆப்போசிட் எடுக்கிறேன் அதே மிக்ஸி பஷ் வரும் Let's 
ட்ரான்ஸ்பர் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி ஆல்ட்ரு பிடிச்சி அடிச்சா டாட் கலர் உட்காந்து ஸ்பஞ்ச் டூலே வந்துடும் அதே அந்த டிக்கி ஆன் இல்லாமல் பண்ணால் அந்த டாட் இருக்கிறதால அந்த டாட் மாதிரி வேறு மாதிரி கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருக்கும் சும்மா அப்படியே பார்த்து ரெட் கலர் கலர் இருக்கணும் நான் சொன்னதாலும் விக்கீட ரெட்டும் ஒன்று இது போட்டோ போடியாக நம்ம அப்படி சட்டு கொடுத்துருக்கோம் மாறலாம் யார் தீர்ந்த பாரதிக்கண்ணம்மாவிஜயிலே <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> 